Buonasera Elia e buonasera, buonasera a chi ci sta ascoltando. Buonasera Giuseppe, faccio anch'io l'educato, un saluto a chi ci sta ascoltando. Si fa così, no? le persone per bene, gentili, educate, naturalmente salutano. Quindi saluto anch'io. Allora, cerco di darti il la. Cosa significa dare il la? Quando si accordano gli strumenti si prende il diapason che so, eh, solitamente emette la nota del la e in base a quella si accorda lo strumento. Allora, eh, noi in tempi non sospetti eh, abbiamo detto e abbiamo fatto le nostre osservazioni sul Movimento 5 Stelle, che non ci convinceva fino in fondo, per tutta una serie di ragioni. Dalla telefonata che mi hai fatto tu oggi, mi pare di capire che molti dei nostri sospetti non sono più indizi ma cominciano a essere mezze prove e poiché io proprio un paio di giorni fa ho scritto un articolo è stato pubblicato non sul nostro blog ma su un altro in cui spiegavo una certa tecnica di manipolazione che è Uda Grillo e la tua telefonata arriva per me fondando una porta aperta ma ti lascio subito la parola per mettere subito sul fuoco qualche elemento. Prego. Beh, tu dici che mi dai là, io sono un ex suonatore di, di chitarra, ho suonato anche in un gruppo, amavo la chitarra, quindi se tu mi dai là io parto, parto subito. Allora, una, una, io non faccio premesse quasi mai, anzi praticamente mai, però stavolta la voglio fare. Quello che noi stiamo facendo non è tifo da stadio, è chiaro, noi facciamo analisi. Quindi mi auguro che anche stavolta, quando si parla di Grillo, non ci sia il tipo da stadio. Il tipo da stadio vuol dire quella è la mia squadra, va bene o non va bene, è comunque la mia squadra, l'ho sposata, la amo e me la terrò per tutta la vita. Noi stiamo facendo un discorso diverso, un discorso di analisi, analisi politica, eh, analisi sui fatti, a me le chiacchiere stanno a zero, quindi non me ne prega niente delle chiacchiere, andiamo alla sostanza, questo è quanto lo voglio dire. Quindi, il tipo da stadio proprio francamente non mi interessa, mi piace, non mi piace, i commenti, mi dicono ma voi non conoscete il Movimento 5 Stelle, perché non vi iscrivete ai Metap, perché io non voglio iscrivermi da nessuna parte, non voglio iscrivermi da nessuna parte, nel momento in cui sono dentro è chiaro che poi la mia mente viene modellata da quel mondo, questo mi sembra evidente, se vuoi studiare qualcosa è vero che devi entrare anche dentro, ma devi avere la mentalità del fuori, quindi un passo indietro, due, tre, quattro, in maniera tale da avere la fotografia di ciò che stai guardando. Allora, io ho fatto qualche giorno fa un video rivolto a Grillo, ma so che Grillo non mi risponde. Ma il dato non è questo, Giuseppe. Il dato veramente importante che è emerso è che sono arrivati, sia su, sul, sul canale di Accademia, sia sul mio canale, una serie di, chiamiamoli volenterosi, eh, grillini, quindi neanche maleducati, anzi direi non maleducati. Qual è, qual è l'elemento importante? Che ognuno diceva più o meno, te la faccio breve, non sono le testuali parole, io tento di rispondere a un punto di questi, un altro diceva io tento di rispondere a questo, e la cosa mi ha stupito, come tu sei un grillino, eh, sei convinto e sei in grado di rispondere forse a una domanda e alle altre, come mai non sai rispondere? E nel momento in cui non sai rispondere, perché non ti poni la domanda? Come mai non so rispondere? Solo un signore sul mio canale mi ha detto, anche con educazione, ha scritto, guarda, io tento di rispondere a tutte e quattro, ma quelle risposte io le conoscevo già, sono quelle che vanno per la maggiore, sono quelle che vengono date in pasto. Io non voglio le informazioni che vengono date in pasto. È chiaro, volevo informazioni diverse, ma noi non siamo nessuno, anzi non è vero che non siamo nessuno. Noi siamo italiani, ci impegniamo in quello che facciamo, eh, tempo e tutto il resto, quindi non siamo nessuno. Noi siamo una forza, per quanto riconosciuta, per quanto non riconosciuta, eccetera, ma comunque siamo una forza, e siamo una forza che sta tentando in tutti i modi di contrastare un sistema che fino a prova contraria è il sistema che vogliono contrastare, sicuramente con più armi, sicuramente con più mezzi, sicuramente essendo entrati pure in Parlamento, ma questo 
per bravura cercano di fare anche loro, quindi teoricamente dovremmo essere sulla stessa strada per arginare un sistema che ci sta schiantando. Allora, se io voglio contrastare questo sistema, cosa faccio? Recupero forze, magari mi garantisco che queste forze sono sane o meno, non sto parlando se sono totalmente d'accordo con me, ma solo se sono sane, sane intendo anni fini, veramente nobili, e dicono e, e portano avanti con coerenza le loro idee, cioè, questo devo guardare, non se sono totalmente d'accordo con me. E io sfido Grillo a dire che, che noi non siamo persone come dire, disinteressate, che lo facciamo, perché ci sentiamo di farlo, non c'è un altro scopo. Non siamo né infiltrati, né pagati da qualcuno, né abbiamo fini personali, non abbiamo niente. Purtroppo a queste elezioni l'unico che avevamo che poteva fare qualcosa è Grillo e quindi io ho pensato, vediamo se Grillo è disponibile a dare delle spiegazioni, risposte e magari fare in modo che questo viaggio su questa strada che ci porta a contrastare il sistema può, può, trovarlo, può, può trovare la sua disponibilità. Picche, questi ti rispondono picche, come dire noi siamo già a posto, non ci abbiamo bisogno di nessuno. Non lo so se è veramente così. Quindi ci troveremo a queste elezioni senza nessuno, a mio avviso, che mi rappresenta e quindi ancora una volta non andrò a votare. Ma a questo punto volevo aggiungere dell'altro. Eh, I grillini nei momenti importanti, veramente importanti, quali per esempio la legge sul revisionismo, come si sono schierati? Per quanto riguarda omofobia, micomofobia, come si sono schierati? Ma c'è di più. L'ultimo provvedimento riguardante la responsabilità dei magistrati hanno votato contro la responsabilità civile dei magistrati. Cioè, detto diversamente, chiunque può sbagliare in questo paese ed è, ed è Teoricamente, dico teoricamente, almeno per legge, punibile o punito, invece i magistrati possono fare qualsiasi cosa. Solo questo, Giuseppe. Forse non si sa che la magistratura è il più grande muro che esiste contro il sistema. Mi e non è che Grillo e Grillino non l'abbiano capito. Scusa, Giuseppe. No, dico, permettimi di aggiungere un elemento, perché eh, adesso tu stai portando fatti non stiamo nemmeno analizzando le metodiche manipolative, perché il discorso della democrazia diretta è... Stiamo parlando di fatti. Beh, io voglio aggiungere un altro fatto veramente grave, che non mi sarei mai aspettato dai primi, ed è stato il voto contro le cure compassionevoli. Attenzione, non le staminali, eh. le cure compassionevoli. Hanno votato contro, ma ancora più grave è che hanno votato contro anche sull'ordine del giorno, cioè cosa vuol dire per chi non lo sa, cioè se rimettere in discussione quell'argomento o meno, hanno detto no, non solo abbiamo votato no in prima, in prima eh, votazione, ma addirittura non vogliamo neanche che questo argomento ritorni un'altra volta a essere discusso, cioè, hanno votato due volte contro le cure compassionevoli. C'è un filmato che, ha fatto, che hanno fatto un gruppo di figure compassionevole, si trova facilmente per tutti i peli che dicono no, ma allora non avete capito niente del diritto di interferenza qua e là, dove vi fa, vi fa vedere come si sono comportati alcuni, alcuni senatori, alcuni deputati del Movimento 5 Allora, oltre ai fatti che, che hai detto tu, più questo ed altri, Significa che c'è una strategia che la base non neanche riesce a percepire. Non si percepisce, e mi auguro, mi auguro la recente, questa strategia diversa da quella che appare, diversa dalla propaganda, e che è tutt'altro di quello che invece si può dire. Scusami che faccio questa recente. Ma l'elenco è lungo, io non è che voglio fare tutto l'elenco perché qua addirittura, guarda qua, io mi sono creato una cartellina intera su Grillo, quindi se cominci dossier. a questa... hai fatto il dossier Grillo. No, ma non parlo nemmeno dell'euro, della posizione di Grillo sull'euro, non parlo nemmeno delle ultime dichiarazioni sull'Europa. Io sto semplicemente dicendo che se, uno, se qualcuno conosce quali sono i piani mondialisti, qualcuno dirà questo è un fanatico, no, i piani mondialisti sono un dato di fatto. Se qualcuno vuole documentarsi, ce n'è tanta, di, 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 c'è tanto materiale. Quindi nei momenti clou, Grillo sceglie e sceglie sempre in una certa direzione. 
poi colora il tutto, no? Colora il tutto con una serie di informazioni a valanga, con i suoi sfoghi, ma quelli sono sfoghi di piazza. Quando si è in aula e bisogna votare certe cose, mi pare che i grillini vanno in una certa direzione. Inoltre, non mi pare, io avevo detto tra l'altro, ma io, noi lo sappiamo Giuseppe, che nella vita, come nel marketing, valgono le azioni aggressive, cioè quelle ripetute continuamente, fino all'ossessione. Non mi risulta che in Parlamento deputati e senatori del Movimento 5 Stelle abbiano eh, adottato una strategia aggressiva, cioè a dire proprio ossessiva, su certi temi. Come dicevamo tempo fa, io e te, in tempi non sospetti, ognuno che si alza deve parlare di sovranità, premesso che l'Italia non ha la sovranità monetaria e noi siamo qua anche per questo, perché significa eccetera eccetera, proseguo col mio discorso. No, l'hanno fatto, l'ho fatto in qualcuno, ma sono, del, sono degli isolati, sono quasi azioni individuali, capisci? E anche a livello di base vengono dati in pasto tanti di quegli argomenti che non sono prioritari e li si fa discutere tra loro. Sono due forze uguali e contrarie, non si muovono. Il concetto è questo, i metà sono... No, anche... posso dirti, visto che... Scusa, Lia. Eh... Vai. Senti, Lia? Sì, no, dico, visto che sei entrato in questa dinamica, eh, se ti va spieghiamola qualche minuto, perché poi c'è sempre qualcuno che ci dice «Eh, ma Orvieto aveva raccolto le firme per sta cosa! E eh, ma Bari aveva detto questa cosa! E eh, però a Venezia tra le righe aveva detto quest'altro!» Allora, queste sono dinamiche che usano anche gli altri partiti, ti fanno credere, perché sanno del tar, conoscono il target a cui si rivolgono, per farti credere che parlano anche di un argomento, ma poi quando si fa la strategia complessiva, politica, quella seria, quella che invece deve essere portata avanti all'interno delle camere, questi argomenti diventano marginali. Faccio un esempio, Filippoti parla di signoraggio, ma è un elemento marginale, perché non ne parla Berlusconi, visto che Filippoti sta dentro alla Forte Italia? Allora qual è, la differenza, qual è la differenza tra Grillo che lo fa dire forse a Di Battisti una volta in, una volta in aula, invece lui non ne parla, e la stessa cosa Berlusconi non ne parla, però lo fa dire Filippoti? Allora quale, quale tipo di dinamica? c'è di diverso tra questi due partiti semplice che uno è più sofisticata e usa la rete con la presunzione della democrazia diretta e poi se ti va spenderemo due parole la falsità dell'uso della democrazia diretta oltre a essere uno strumento intrinsecamente pericoloso e penso che l'abbiamo detto in tempi non sospetti la democrazia è uno strumento intrinsecamente pericoloso proprio perché è fatto imposto da chi vuole il governo quindi Beh, eh, per, per far capire il marketing elettorale è semplice no? tu prendi una casa automobilistica e dello stesso modello ha più versioni o ha diversi modelli la casa è una ma perché? perché deve andare a toccare fasce diverse di gusti diversi portafoglio diverso eccetera eccetera ma è chiaro che la casa è una i partiti fanno la stessa cosa Cilipoti è un segmento, è un prodotto del PDL, è un prodotto che deve andare a catturare un certo elettorato, come un modello di una marca di, di, di macchine va a catturare un certo tipo di, di pubblico, insomma. è la stessa cosa, si cerca di mettere nello stesso contenitore più prodotti in modo tale da catturare più gente possibile, il marketing elettorale funziona allo stesso modo, capisci? Quindi io in Grillo trovo quello che ce l'ha contro i politici, quello che ce l'ha contro Berlusconi, quell'altro che, capisci, quello che ce l'ha con l'euro, quell'altro, ma e sono tutte, è tutto marketing elettorale, quello che conta è ciò che poi in pratica si fa quando si vota. E all'atto pratico, abbiamo, come per esempio, che ne so, quello che è successo a Parma col sindaco, tante, tante belle parole, ma tu che conosci queste cose, Grillo che le conosci, perché non emetti la moneta comunale? Ad esempio, ad esempio, perché non fai la banca del comune? Ad esempio, visto che conoscete l'argomento. Tanto per fare degli esempi, Giuseppe. Quindi voglio dire, siamo in un mondo di parole. 
se vuoi capire qualcosa analizza la coerenza delle parole con i fatti questo mi sembra molto chiaro quindi un partito no, io poi... automobilistica come la ditta di profumi deve avere più varietà deve avere più prodotti per catturare fasce diverse di gusti e di prezzo semplice no, adesso ribadisco quello che già abbiamo detto perché ripeto poi eh, c'è sempre qualcuno sempre in buona fede ah ma ve la prendete solo con Grillo perché non ve la prendete con Renzi con eh, Berlusconi eccetera eccetera ma che quegli altri siano già ultra venduti al sistema eh, bancario per non dire altro al sistema mondialista al sistema globalizza della globalizzazione cioè dobbiamo ancora dirlo e attaccarli inutilmente io posso attaccare tra virgolette criticare Grillo perché è lui che si propone come controaltare è lui che si propone come novità è lui che si propone quindi non posso che non criticare Grillo e gli altri eh, che, che cosa devo dire che sono già venduti per, per il sistema quindi basta anche questa polemica di dire che la prendete solo con Grillo me la devo prendere per forza e solo con Grillo perché è lui che si sta proponendo come novità almeno in facciata, ma dietro ci sono delle strategie tutoriali, come stiamo cercando di spiegare. Un altro, allora, altro elemento, scusa ti do subito la parola, no? eh, 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 un altro elemento no, sull'euro, anche qui l'abbiamo detto, ma forse è meglio ripeterlo, possibile che con tutti gli economisti che lui ha incontrato, con tutti gli economisti che lui ha la possibilità di incontrare, no? Non so se mi spiego, uno gliel'abbiamo anche fatto conoscere noi, Ioppolo, no? Ma voglio dire Galloni, di Gustavo Diga, eh, ce n'è quanti ne vuole, ce n'è quanti ne vuole. E noi che siamo un piccolissimo gruppo, noi che siamo un piccolissimo gruppo, ne abbiamo sei o sette, no? ripeto, Galloni, Salvatore D'Amburro, eccetera, eccetera, eh, a, a Maria Martini, cioè, ce ne abbiamo. Lui, che ne può contattare molti di più, non ha un'idea chiara sull'euro e la vuole far decidere gli italiani. Allora stai prendendo per il culo la gente, scusa l'inglese, perché sai perfettamente che lì vai sul gioco della manipolazione. Lì vai sul gioco della manipolazione. Cioè, sulle province hai le idee chiare, hai le idee chiare che le vuoi abolire. Sull'euro, che è la causa di tutti i mali, è una delle cause ottimali perché è lo strumento con cui si sta dominando il mondo, non hai le idee chiare e vuoi rimettere la decisione a chi ha una maggioranza che non è qualificata. Ma stiamo scherzando veramente. Perché c'è il limite poi della democrazia? Scusa, lì ha finito la parola. Allora, un paio di osservazioni, così, parto in ordine, in ordine cronologico. La prima hai detto gente in buona fede, eccetera, eccetera. No, eh, di questi tempi mi spiace. Con tutte le informazioni che circolano, eh, con la situazione in cui siamo, noi siamo sull'orlo del baratro, non ci si può più permettere di essere in buona fede. È tempo di informarsi, è tempo di aprire la mente, è tempo di fare analisi, è tempo di schierarsi, è tempo di parlare chiaro, non è tempo di, 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 di sì sì, no, no, non si capisce niente. Non è tempo da tiepidi, come diceva qualcuno. Quindi la buona fede cosa vuol dire? Vuol dire che io sento altre informazioni, so che sono disponibili e non voglio recepirle. E beh, questa non è buona fede, è chiusura mentale, Giuseppe. La buona fede è un'altra cosa. Io noto chiusura mentale in tanti. La buona fede è qualcosa di molto diverso. Primo. Secondo. È vero che Grillo potrebbe avere tanti economisti, vediamo per esempio la Lega che porta in giro Borghi. Io sono rimasto sconcertato, sconcertato nel vedere una diretta eh, organizzata da Salvo Mandarà in cui Borghi cadeva dalle nuvole rispetto al signoraggio. Era incalzato da un paio, che magari io, io conosco e anche tu, che lo incalzavano, che lo incalzavano Daniele Pace e, 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 e Mauro e Mauro che lo incalzavano ma lui era in chiara difficoltà cioè allora fammi capire tu vai in giro a fare conferenze per un partito che ha rivestito ruoli di governo 
che parla teoricamente, teoricamente di contro l'euro, eccetera, eccetera, e tu neghi o non conosci il signoraggio. Cioè, ragazzi, ma, ma io, questa cosa mi ha, mi ha sconcertato. E non sto dicendo che è una persona che sa comunicare molto bene e tutto il resto, però ragazzi, non, non, mi, puoi, non mi puoi negare non mi puoi negare il signoraggio, allora di che cavolo parliamo? Capisci? Questa è un'altra un cosa. Ma torniamo un attimo a Grillo, Giuseppe. Quello che mi ha fatto veramente arrabbiare relativamente alla non responsabilità civile dei magistrati è che evidentemente Grillo non sa che cosa sta succedendo in questo paese. Lui ha preso una bella frase che dice nelle, sue, nelle piazze e dice che gli italiani hanno paura del postino quando suona alla porta perché arrivano cartelle di Equitalia, eccetera, eccetera. Eh, ma se sa questo, sa anche che in questo periodo si sta consumando nei tribunali qualcosa che giuridicamente è un mostro, allora tanta gente si rivolge alla magistratura, sia penale che civile, per vedersi riconoscere l'usura praticata. Ora, qualsiasi imbecille piglia un contratto, anche senza fare conteggi, e già dal contratto tu puoi verificare se c'è un'usura già, come dire, precedentemente determinata già dal contratto. Si prende in considerazione una cosa semplice, il TAN, tasso annuale nom nominale, più gli interessi di mora che sono stati previsti, più l'Euroribor. Quindi sono tre gli elementi che concorrono. Che cosa sta facendo la magistratura? Nel sommare i tassi per verificare se si supera la soglia di usura, non considera il TAN, che sono sempre 4-5 punti. Quindi facendo in questo modo non sta riconoscendo l'usura. Ma che cosa fa tra l'altro per non riconoscere l'usura? Prende in considerazione. Quindi l'articolo 644 del codice penale che stabilisce che qualsiasi, qualsiasi corrispettivo dato concorre all'usura ad eccezione di imposte e tasse, lo dice molto chiaramente, inoltre ci sono sentenze della Cassazione che confermano questo, questi farabutti, compresi i CTU, cosa fanno? E i giudici si pronunciano su questo, non considerano, questo, considerano in maniera limitante questo quest quest articolo del codice penale, non citano mai le sentenze della Cassazione, ma citano addirittura una nota dell'ABI, una nota dell'ABI, che non ha nessun valore di legge, che tra le fonti del diritto è meno della carta igienica. Ma Grillo queste cose le sa. Quando parla di italiani che sono terrorizzati perché suonano alla porta, eh? e eh. quando lo dice perché queste cose le sa, ma quando vota contro la responsabilità civile dei giudici, sa che cosa sta facendo, sa che sta tradendo quegli stessi da cui pretende il voto, lo sa o no? E adesso basta, queste cose dobbiamo dircele. Io mi sono studiato due giorni una perizia di un CTU, è qualcosa di vergognoso. Poi ho chiamato la Bombicini e gli ho detto, ma lì, ma cos'è sta roba? Lei ha detto, si sono inventati questa adesso. Con il rischio che tu hai ragione, hai ragione, ma non ottieni la ragione sull'usura, sei costretto a pagare le spese processuali, paghi un CTU che dichiara il falso, perché questo è falso ideologico, devi pagarlo, inoltre perdi la causa e quindi devi rifondere anche le spese alla banca, cioè siamo di fronte a qualcosa di mostruoso, ma Grillo vota contro la responsabilità civile dei giudici. E allora basta, e allora qua non ha, o non ha capito e glielo spieghiamo noi, oppure non è in buona fede Giuseppe, non è in buona fede, io sono per la seconda, mi dispiace, perché Grillo è troppo intelligente, è troppo intelligente e troppo informato. Qua sta mettendo sull'astrico l'Italia con questo suo comportamento. Non è che lo sta mettendo sull'astrico, ma non sta contrastando veramente questo sistema. Allora, se posso... devi contribuire con i tuoi 42 milioni a sostenere Bra. queste, queste associazioni, queste persone, ma almeno non danneggiarli, non danneggiarli. Questo volevo Poi, dire. Scusa, Pino, eh? non rimarrà in piedi un cavolo del know-how di questo paese della piccola e media impresa, dell'artigianato, è quello che stanno distruggendo e lui si riempie la bocca nelle piazze proprio parlando dei problemi di questa gente, capisci? È marketing elettorale, col cavolo, 
io non voto Grillo, guarda, attenzione, preciso, ci sono dei deputati che sono bravi, c'è parte della base che veramente lotta, questo va detto, però il vertice e gli altri che vanno dietro, il vertice come dei bravi soldatini, mi dispiace, ma stanno tradendo questo paese. Sì, ehm, la, eh, quando volevo intervenire poi alla fine l'hai detto tu, cioè un altro modo, io posso capire che lui adesso è esposto in prima linea in quanto sta contrastando, eh, almeno sembra contrastare alcuni poteri forti, ma ora, perché poi c'è sempre per rispondere a quel, a quel solito grillino che dice no, però noi siamo stati bravi, abbiamo restituito i soldi, a chi l'avete restituito? Allo Stato? Ma, ma lo, allora non avete capito nulla. Porca miseria, quei 42 milioni, io lo ribadirò fino alla noia, se veramente credevate in alcune battaglie, per esempio quella di Giuseppe Altieri, io lo ribadisco qui perché ogni volta che lo sento è sempre più incazzato con, con i grillini, eh, eh, se, se, se di quei 42 milioni di euro gli ne davate 500 mila, a quest'ora avrebbe fatto talmente di quelle cause, talmente di quelli cose, invece no, niente, niente. Allora, non dovete voi fare delle battaglie contro l'Equitalia, contro le banche. Perché non sovvenzionate la Wally Bondicini, l'Anche la, Equitalia Sarda, l'Associazione la, 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 la Nuova Tutela del Cittadino? Ce ne sono tantissime che magari con un po' di soldi si possono organizzare. Queste sono cose serie. Delitto non di usura, c'è anche Orsini, delitto di usura, no? No, scusami, ma è, è anche lui è... De... È uno in prima linea in queste battaglie, o oh, ci sono anche tanti singoli avvocati che lavorano singolarmente, personalmente, che però non si sì, sono messi. Tanti singoli, pochi, la stragrande maggioranza della categoria, lasciamola stare, perché proprio, guarda, è, questo è, è no, un altro cancro se... di questo paese. Allora, qui è il limite di capire quanto il restituire i soldi allo Stato sia un marketing politico, una propaganda per far vedere, vedete noi siamo bravi e puliti, abbiamo restituito i soldi, a chi l'avete restituito? Se la macchina dello Stato è un salasso, a chi l'avete restituito? Le davate a certe associazioni che forse facevano qualche cosa di interessante e di serio, tra l'altro sono associazioni che voi conoscete, neanche a dire non lo sapevamo, che voi conoscete, le avete utilizzati, le avete portati sul palco, cioè, insisto il professor Alchieri l'avete portato sui parchi più di una volta allora perché non sposate la battaglia sugli OGM o lo, lo fate solo per chiacchiere e non mi venga a dire ah sì però a Belluno stiamo raccogliendo 31 figli perché poi veramente non ragione a Delia che c'è una fede altra che, altra che buon, eh, buon sentimento di fare eh, Giuseppe, eh, questo è un paese pieno di professor Altieri, nel senso che ognuno nel suo settore è bravo, ne abbiamo tantissimi, che non hanno mezzi, non hanno visibilità, persone geniali, persone con passione, persone che ci mettono l'anima, non hanno mezzi, nessuno gliene dà, anzi ogni tanto gli viene data un po' di visibilità, ma è strumentale rispetto, rispetto alla visibilità che, che gli viene data, perché naturalmente si prende un po' di luce da questi personaggi per illuminare se stessi, Grillo l'ha anche fatto con diverse persone, l'ha fatto con Auriti, l'ha fatto con Montanari, io di Montanari alcune cose le condivido, altre no, però anche quel fondo che lui dice che serve a finanziare la piccola e media impresa, andiamo a chiedere all'amico Alessandro Pivetti che ci ha dato un bel, ci ha dato un bel link, no? effettivamente da chi quei soldi sono gestiti, <ride> è incredibile anche da chi sono gestiti quei soldi e non sono chiari i criteri, cioè a chi vengono dati, né a chi vengono dati né con quali criteri, quindi voglio dire, è marketing elettorale, Grillo nei momenti importanti mi pare che porti il suo movimento verso una certa, verso una certa direzione, quindi perché dico responsabilità civile anche dei magistrati? Perché le denunce penali per usura vengono archiviate, letteralmente archiviate, in massa, perché si è presa una strada adesso dove, dove prima si riusciva a ottenere qualche sentenza per usura, perché oltre il 90% dei conti correnti eccetera, è sotto usura, adesso con questa nuova interpretazione che danno e che i giudici accettano, non si riesce più nemmeno a ottenere una sentenza di usura. Non solo, ma tu rischi di 
eh, vederti, vederti ancora più danneggiato, perché devi pagare la perizia del CTU che è, è, ha sposato la teoria, la teoria delle banche, più rifondere anche le spese legali che, che la banca ha sostenuto, perché vieni condannato anche a questo. E te lo dico per esperienza. Allora, qua due sono le cose. Noi o abbiamo capito Vabbè, che questa è una lotta, finisco Giuseppe, che è una lotta durissima, non possiamo fare i fighetti e andare a strillare nelle piazze e poi al momento giusto ti giriamo dall'altra parte e pigliamo tutt'altra direzione e tutt'altra decisione. Perché basta, adesso basta, con questi giochetti del cazzo. Scusa, mi è scappato, non, non volevo, stato involontario. <ride> No, allora, il problema, è, il problema è questo, guarda, ho, in questi giorni ho intervistato sia Loredana Novelli, sia Di Girolamo, e, e, la, purtroppo eh, crollando la struttura dello Stato sotto il profilo amministrativo, alla fine si cerca eh, eh, l'estrema razio in sede giudiziaria. E questo, secondo me, quando si, per ogni cosa si cerca... Uh, la ragionevolezza del buon vivere nell'estrema razza della sede giudiziaria significa che la civiltà è morta significa che lo Stato è morto cosa voglio dire? Faccio un esempio cioè, io non posso pensare che, eh, che eh, eh, un, un, un conto corrente sia un, che, che il 90% dei conti correnti se usano file usioni o se usano scoperti bancari il 90% dei dei mutui sia uh, ci sia anatocismo o addirittura contrattuale, cioè significa che te lo scrivo proprio prima in anticipo che te, ti usurerò. Cioè, eh, ma, eh, il, metodo, ma il, metodo, scusate, il metodo alla francese, il metodo alla francese è quello in sostanza, no? No, il no, metodo... no, ma aspetta, fa, fammi finire questo concetto e ti do la parola. Cioè, sì. se questo succede e io Significa che sto puntando sulla ignoranza della gente, sulla casualità che qualcuno si svegli, sul fatto che qualcuno mi porti in tribunale e che forse c'è qualche giudice che mi dà ragione. Significa che la Consob non esiste, che Banca Italia non esiste, che, un, che i dirigenti già sanno quello che devono fare, che i contratti hanno un vizio di forma già all'inizio. Cioè c'è tutto uno stato etico che non esiste più. Ma io sto, parlo di banche, ma potrei parlare di sistema sanitario, potrei parlare della filiera alimentare, potrei, par potrei parlare del sistema scolastico, del sistema delle associazioni sportive. Cioè non c'è un solo settore in cui il controllo sociale, vogliamo chiamarlo così, amministrativo, funzioni, è tutto saltato. E allora qualsiasi eh, eh, disfunzione bisogna per forza arrivare alla magistratura intasando i tribunali, ma questo è quello che vuole il neoliberismo, questo è quello che vuole il sistema globalista, perché vuole uno Stato snello, leggero, assente, e vuole una giustizia che possono gestire solo i ricchi, e gli altri no. Giuseppe, su questo eh, purtroppo non concordiamo, eh, perché io invece sostengo che lo Stato è fin troppo presente, però io per Stato non intendo quella struttura idilliaca che ci hanno fatto immaginare, che ci hanno fatto immaginare, o che studi sui libri di diritto costituzionale, quella roba là non esiste, esiste una struttura, una struttura per controllare e sfruttare una massa di individui. Ora, che cosa c'è? Che man mano che si va avanti eh, vengono, vengono, come dire, cancellate, eliminate tutta una serie di strutture che non servono più e viene sempre tutto più centralizzato, ma bisogna fare anche in modo che il cittadino non abbia riferimenti, il cittadino il suddito, lo schiavetto, non abbia riferimenti e cosa hanno fatto? Hanno fatto in modo tale che tutti quelli che scendono a valle si trovano la grande diga verso la quale vanno, cioè la magistratura, la quale ferma qualsiasi tipo di azione, perché è chiaro che arriviamo là, non avendo più nessun riferimento, essendo tutti noi isolati, eh, sobbarcati da problemi eh, da tutta una serie di altri fattori che è inutile che elenchiamo alla fine si arriva là, si arriva alla magistratura sperando che quantomeno applichino le leggi che loro hanno scritto e che sono già penalizzanti per noi invece questi fanno quello che vogliono quello che vogliono sono recenti anche scandali di, di, di corruzione e eh, di altro eccetera perché tanti magistrati vanno a prendere 
vanno a prendere ordine all'interno delle logge, questo si può dire, non me ne frega niente, e quindi eh, dove arriviamo? Arriviamo che un cittadino, chiamiamolo ancora così, non ha più nessun riferimento e la magistratura è l'ultima barriera. E quindi è chiaro che deve, deve mettere le sentenze che mette. E Grillo che cosa fa? E Grillo vo fa votare a, contro la responsabilità civile dei magistrati. Cioè potete sbagliare, tra virgolette, quanto volete, ma voi non pagherete mai. Ma ti sembra una cosa logica? Ma ti sembra una cosa logica? Quindi Giuseppe, lo Stato esiste come? E, però noi dobbiamo avere sempre meno riferimenti. Qui dobbiamo avere due o tre un paio di possibilità, ma quelle ci vengono chiuse. È come se fosse una, come dire, una strada obbligata che dobbiamo percorrere, ma quella strada loro ce la chiudono. Così si semplificano la vita, capisci? Ormai è tutto così. Tu se vuoi fermare qualcuno anche che è in forma, magari lo denunci perché pubblica qualcosa sul blog, lo intimidisci, gli metti dietro la polizia postale e poi gli sbatti dietro la magistratura. No, non ti ogni, ogni, ogni riferimento a persone certo, fatte cose è puramente certo. accusate. Se poi ti denunci però chi ti intimidisce, chi ti perseguita, eccetera, non succede niente. La magistratura archivia. Quindi è chiaro che la magistratura in questo momento sta raccogliendo gente che confluisce in questo vicolo, l'unico che è rimasto. Allora te lo fanno trovare chiuso. E Grillo dice, questa gente non è responsabile, ma la deve spiegare, perché io non la capisco. Non ma la capisco, è... non la tollero, non la sopporto e non ci sono scuse, non ci sono alibi. Non ci sono no. alibi per queste cose. Io l'ho detto in quell'articolo, lo riassumo in poche parole. Sembrerebbe che abbia creato un contenitore in cui raccogliere il malcontento e quindi anche i fuoriusciti di destra e di sinistra, ma più di sinistra, eh, al fine di farne uno sfogatoio. Eh, naturalmente all'interno di questo sfogatoio tu racconti tutti i malumori, no? Eh, sanità, sanità, lavoro, eh, lavoro, è eh, disoccupato, è eh, disoccupato, OGM, quindi tu gli, gli hai fatto ascoltare quello che loro volevano sentirsi dire, però alla fine hai, hai semplicemente spostato eh, le pecore all'interno di un gregge. Il pastore poi aveva due scelte, lo dico in maniera metaforica, aveva due scelte, o veramente condurre il gregge verso un nuovo pascolo, oppure fargli fare moina, girare, soggirare, rigirare, però quando c'erano da fare le scelte serie, alla fine ci ha riportato nello stesso passo. Esco fuori dalla metafora, esco fuori dalla metafora. Allora, quante possibilità, posso fare due domande io, quante possibilità ci sono che noi possiamo riformare questa Europa? Da allora, eh, mi è venuta un'immagine mentre parlavi, no? Io non amo molto le cose che, sono, che girano da tempo, eccetera, eccetera. Però, me, mentre parlavo, mi è venuta pro proprio questa immagine. Cioè, il Movimento 5 Stelle come un gran pentolone, eh, con l'acqua già un po' tiepida, dove far confluire tutte queste rane che poi si bolliranno piano piano. Ecco, questa immagine mi è venuta. Io la vedo più così che come un recinto per pecore. Quindi, mh, la trovo molto... Mi è venuta proprio così, spontanea, questa immagine. Questa Europa, Giuseppe, è come un albero ormai col fusto grosso è storto, non lo salvi più tu. cosa vuoi salvare di questa Europa? ma cosa vuoi salvare? Eh, cioè dimmi una sola cosa che tu vuoi salvare, nemmeno un'idea perché è nata è nata in realtà già dal liberismo e dal neoliberismo quindi che cosa devo salvare? il concetto di Europa, ma quale? in Europa di che tipo? per unire che cosa? popoli così diversi? con culture diverse, con lingua diverse, con tradizioni diverse. Popolo non si chiama per caso popolo. Popolo non è un insieme di individui che sta su un territorio, ma è un insieme di individui che sta su un territorio, ma che è accomunato da valori, tradizioni, eccetera, comuni. Noi cosa abbiamo in comune con il resto d'Europa? Cioè è tutta da, 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 da studiare. Una volta c'era un comune denominatore tra i vari paesi europei, ma non ne voglio parlare perché sennò andiamo fuori, fuori binario. Quindi cosa salvo di questa Europa? Cosa salvo? Attualmente io ho difficoltà a dirti se si può salvare qualcosa, perché ormai l'albero è cresciuto storto, è troppo grosso e non riesci più a raddrizzarlo. E non si tratta di raddrizzare l'albero, Giuseppe, si tratta di vedere dove affondano le radici 
e le radici di questa Europa affondano purtroppo nell'etame, non affondano in qualcosa sì, sì, no, che rispecchia questo... i valori. Giuseppe, tanto per fare un esempio, in tutta la Costituzione dell'Unione Europea non c'è una sola, non c'è neanche un ideale, neanche un valore che appartiene a noi come popolo, non esistono. Ma ah, vedi, eh, mi, mi spiace citarlo, ma proprio mi, lo, lo, lo cito a malincuore, ma nella sua analisi Barnard eh, l'aveva detto che questa Europa era, era un progetto economico neoliberista. Poi naturalmente nella sua analisi Barnard eh, ha dato una, eh, una soluzione folle, quindi mi vergogno di averlo citato. Però per dire che il Barnard progetto... Barnard è nato in torrone ha menato il torrone con la MMT per mesi, salvo poi confessare che in realtà Mondrian è un banchiere, per cui fa il discorso e l'interesse dei banchieri. A Barnard, ci, a Barnard. Ci, devo, ci devono riconoscere, e mi hanno attaccato ferocemente, che queste cose noi, anche queste, le abbiamo dette in tempi non sospetti. Cioè appena lui uscì fuori con questa teoria che di moderno non ha nulla, è vecchissima, e soprattutto la volle marchiare, brandizzare col nome di Mosler, cioè dietro c'era una puzza che il solo lo sapeva. Ma come vedi la, la, la verità arriva. Però no, no, sono ti... vecchi attrezzi per nuove trombature, ecco, quindi questo di nuovo c'è la trombatura. Quindi... <ride> no, però torniamo all'argomento grillo. Io oh. quindi ti ho fatto la domanda, quante possibilità ma abbiamo eh, per cambiare questo robot? Nessuna, poche, pochissime. Perché? Perché il progetto europeo, tra l'altro questa analisi la fece anche un nostro carissimo amico che si chiama Francesco Marzuoli, circa un anno e mezzo fa, quando disse che l'Europa è un golpe, è nata come golpe, e prima ancora di Barnard lo disse tra l'altro. Quindi voglio dire, queste cose, se la gente ci, conosce, eh, un, ci conoscesse un po' di più, abbiamo 4.200 video, non lo dico per vantarmi, però per vantarci, però, voglio dire, ne abbiamo dette di cose in 4.200 video. Tutto, tutte le abbiamo dette in tempi non sospetti. Ora, tornando al grillo, tu vuoi andare in Europa a fare cose, io questo voglio capire, no? Ammesso che tu vinci l'Europa, cosa vuoi andare a dire? Visto che sugli OGM non ti sei esposto, visto che sulle cure compassionevoli non ti sei esposto, visto che sulla, sulle questioni storiche non ti sei esposto, Visto che sulla, sulla magia... geoingegneria non ti sei esposto. Esatto. Allora di che cosa dobbiamo andare a parlare in Europa? Sul MES dici 3-4 battute, però poi... Nella democrazia, diretta, nella democrazia diretta di questi ragazzi che discutono nei make-up, di questo dobbiamo andare a discutere in Europa. Lo vedete questi ragazzi che fanno, che si danno da fare, questi ragazzi, questi ragazzi. Sì, saranno pure ragazzi, ma io non posso farmi tenerire dal fatto che sono ragazzi e che magari sono pure ingenui e si fanno pure pilotare. E basta con questi ragazzi. Noi abbiamo bisogno di gente competente, non abbiamo bisogno di roba per toccare il cuore. Ci sono già le telenovelas, ci sono mare di trasmissioni televisive che toccano il cuore. Capito? Ce ne frega niente. Ci sono le canzoni dei nostri cantanti che parlano d'amore, d'affetto. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Basta con questa roba del sentimentalismo. Basta. Adesso anche il Papa fatto diventare la religione eh, cristiana e cattolica era questione di sentimentalismo, il Dio che senti tu, ma che è sta roba, il Dio soggettivo? Eh, capisci, siamo, siamo nell'epoca del sentimentalismo e che ognuno si fa la sua verità come meglio crede. Quale verità? Se io in questo contenitore ci metto delle informazioni, il contenitore mi restituirà variamente composte queste stesse informazioni. Non è che per miracolo mi dà un'informazione che non c'è, che non è arrivata in qualche modo cosciamente, incosciamente, volontariamente, involontariamente. Quindi, che cosa posso partorire? Come si fa? Ma io faccio fatica anche negli ultimi tempi a dire che praticamente noi siamo in una società interamente pensata dai massoni, dalla sovranità popolare a tutto il resto. Se non ripuliamo queste cose, anche noi facciamo fatica a immaginarci un tipo di società. Allora, vi dai lo spunto per rispondere... Eh, comunque rimaniamo sempre in tema grillo a un ragazzo che ci ha chiesto ma voi cosa ne pensate della laocrazia no? secondo voi è diversa dalla democrazia allora eh, naturalmente laos è, è, è quello che è la volontà popolare ed è un altro modo per dire 
eh, democrazia. Sembrerebbe però che la laocrazia sia un po' più popolare della democrazia, per dirla in termini semplici, perché se no eh, ci perderemmo in spiegazioni filosofiche. Allora il problema non è laocrazia o democrazia, il problema è che questi strumenti hanno dei limiti fisici, hanno dei limiti funzionali, o lo si vuole capire o non lo si vuole capire. Se io vado in una scuola elementare, in prima elementare, ma forse anche in prima elementare, entro in classe e dico ragazzi volete fare il compito di matematica o volete andare tutti a giocare? La democrazia in quel momento come si esprimerà? Io posso poi influenzare la classe e dire se volete, se volete andare a giocare dovete fare prima il compito di matematica oppure li posso terrorizzare chi non fa il compito di matematica tutti in ginocchio dietro la lavagna io sto manipolando la mia base allora o si capisce che la democrazia è uno strumento prettamente manipolativo in mano alle oligarchie o se no non se ne esce di grillo allora. Ma, scusa, ti dico la siccome devo rispondere ancora un altro. Vai, vai. Mai visto cosa ha detto di Battista Auriti? Uh, no, perché deve decidere democraticamente la base se scegliere Auriti o no. Allora, se io in classe terza elementare non faccio conoscere Auriti, ma la classe, ma cosa vuoi, vuoi che voti? Se tu non lo sponsorizzi nelle tue, nei tuoi meetup, se tu non ne parli della proprietà popolare della moneta, se tu non parli di signoraggio, ma la gente cosa vuoi che ti voti? Se gli hai riempito la testa per, per, per ehm, manifestazioni su manifestazioni solo sulle province, risponderà solo sulle province. Devono andare che... a casa, tutti a casa, tutti a casa devono andare, tutti a casa devono andare, e, e, e che dico queste robe qua, tutti a casa, ho capito, ho riti, quando lo sentono questi qua. Giuseppe, noi siamo la volontà popolare, perfetto, tu vai in qualsiasi edicola e chiedi quali sono i giornali o settimanali più venduti, ti dicono che quelli più venduti vanno a ruba, sono quelli di gossip, se tu vai a vedere la classifica delle trasmissioni televisive più viste, ci trovi la De Filippi, la... quale volontà popolare? Ma, vo ma la smettiamo con queste pagliacciate, il nostro problema è la volontà popolare, la, il popolo si esprime a favore di PD e PDL e gli altri e li vanno a votare e noi siamo nella cacca. Di quale volontà popolare parliamo? La volontà popolare ideale, forse, come noi la vorremmo. Cioè, gente informata, scrupolosa, che analizza, che si documenta, che ne parla anche in famiglia, che ne parla con i vicini, che partecipa. Questa è nella nostra testa. Nella realtà, questo mondo non esiste. Io oggi sono andato a tagliare i capelli, ho fatto anche un breve filmatino, perché sono arrivato, vado da una parrucchiera, un'amica, e c'era una signora che stava leggendo uno di questi, di, queste, di questi settimanali di gossip e io appena sono arrivato l'ho detto finché gli italiani si faranno riempire la testa da questo letame mentale ma noi quando ne usciremo? Io ho detto signora ma lei problemi non ne ha ma la gente intorno a lei non ha problemi lei mi ha detto ma perché mi fa questa domanda? come ti faccio questa domanda? Ti faccio questa domanda perché probabilmente sarebbe interessante, importante capire quello che accade. E invece là no, c'era una che aveva l'altro uomo, c'era quell'altro che aveva la... Cioè, capisci? Allora, questa è volontà popolare, ma se noi andiamo a chiedere qualcosa a queste persone, ma che ci sanno dire? Obiettivamente, Giuseppe, se però gli dai corda, ti parlano solo dei loro problemi individuali, neanche di quello del vicino, neanche di quello di un parente anzi te ne parlano dei parenti solo per dire che sono loro sono meglio dei parenti ma non perché gli interessa qualcosa capisci? quindi la volontà popolare qual è? se vogliamo rendere conto che la volontà popolare è una fregatura e ripeto è un principio massonico allora eh, io eh, ogni tanto mi scontro no? solo su questo concetto quando dico che eh, il vero oppio dei popoli è proprio la democrazia no? Naturalmente poi 3-4 imbecilli, ecco li vedi, i soliti fascisti, i soliti dittatori, no, vabbè, no. Non, neanche, neanche sto a rispondere, è indice di una mente molto 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 piccola. 
però porto un esempio, ditemi una democrazia al mondo che funzioni, che funzioni, che funzioni in una certa maniera. Allora qualcuno esce fuori e mi dice la Svizzera funziona perfettamente. Allora io solitamente li mando a cagare. Primo motivo perché in Svizzera ci sono nato e tutte le volte che ci sono stato... Se si faceva un... siciliano, non svizzero, comunque per sbagliare. <ride> Sono di sangue siciliano, ma sono nato esistere. E in Svizzera o hai i soldi oppure sei un uomo morto. In Svizzera non è concepibile il povero. Il povero lo caccia, non lo fanno neanche entrare. Ti sfruttano e ti buttano fuori. Ma poi, sempre per stare in tema della democrazia diretta che si usa in Svizzera, no? perché molti si riempiono la bocca, allora sappiate che la Svizzera ha bloccato il conto corrente del, del capo del, um, dei militari filo russi di, Do, di Donetsk, Donetsk non mi viene il nome insomma di quella parte dell'Ucraina che sta uh, a ridosso della Russia affinché non armassi più i suoi eh, miliziani che com per combattere contro invece i miliziani del governo filo americano che è quello che è salito dopo che è stato deposto, quello che è salito in maniera democratica. Ma allora di che democrazia stiamo parlando? Chi è che inviterà l'idea democratica di bloccare il conto corrente a una persona senza un motivo e senza non, uh, non aver ricevuto l'ordine di una certa democrazia? Quindi per favore non è la propria di democrazia di Allora, ma come, ma come può, può funzionare una democrazia diretta? e fare scegliere per 57 milioni di italiani quello che viene deciso in un gruppo eh, internet di 40.000 iscritti censiti a uno a uno dal gruppo, del, eh, dal gruppo di controllo di Crimi. Io questo... Quindi è una cerchia chiusa, è anche una cerchia chiusa, no? Se volessimo usare questo, un termine pesante... Io di questo mi preoccupo. Allora... Noi siamo contrari agli apparati di partito perché sono tutti i dirigenti che decidono la politica e poi però non, non ci stiamo preoccupando che 40.000 fanno la stessa cosa. Tra l'altro questi 40.000 che sono selezionati, sono stati scritti, tra virgolette, manipolati, non tutti, anche nell'articolo, io spiegavo l'altra volta, che per far funzionare la democrazia diretta sulle linee guida della oligarchia di Grillo, e basta averne 50% o più uno. Di quei 40.000 non c'è bisogno che lui, ne, che lui le abbia tutti dalla sua parte, ne bastano 22.000. Così pure di 157 tra deputati e senatori. Non serve che tutti siano d'accordo con lui, basta il 50% per più uno. Ed è semplice con la manipolazione ottenere questi numeri. Semplici. Guarda, guarda eh, io so che sono pesante in questa cosa, però allora... Mi sono trovato per caso qua un dizionario di italiano e la parola setta dice organizzazione politico-religiosa caratterizzata dal fanatismo e dall'obbedienza cieca ai capi. Eh, non sto dicendo che il Movimento 5 Stelle è questo, ma in certi momenti, in certi momenti mi pare che qualche coloritura di questo tipo la possa anche assumere. Quindi sono, sono, chi vota sono persone, cioè, come dici tu, ben selezionate, ben verificate, eccetera, eccetera, che, che non andranno mai contro eh, ciò, che, ciò che viene deciso dall'altro. È chiuso, è chiuso, quindi no, non è aperto, tu non accedi, anzi sei escluso, perché viene escluso anche qualcuno all'interno del Movimento 5 Stelle. Io l'ho sentito da componenti del Movimento 5 Stelle, non me le sto inventando. Quindi, e di più, anche chi spalleggia eh, Grillo, eh, tipo Messora, mi arrivano sempre più mail o comunque messaggi che mi dicono che vengono bannati su certi argomenti dal Messora stesso. Quindi voglio dire, e non è qualcosa di chiuso, non è qualcosa in cui tu non riesci a entrare, e, 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 mi pare che questa sia un po' la, la... è un termine pesante, lo so, non sto accusando di questo, sto dicendo che anche involontariamente in certi momenti qualche coloritura di questo tipo io ce la vedo, mi devono dimostrare il contrario, mi devono dimostrare che non fanno tifo da stadio, che sono pronti al dialogo, che sono pronti a, eh, a sentire anche altre voci, altre voci che pongono domande, 
pongono domande, ci si pone anche con una certa educazione. Io ho fatto video e mi sembrava molto educato, faccio delle domande, naturalmente io ci ho messo la mia faccia, ma ho raccolto, ho raccolto un po' di dubbi in giro. Quindi è vero che c'è la mia faccia, ma è vero che dietro di me ci sono persone che si pongono la stessa domanda. Noi non siamo nemmeno cagati di striscio, ma non mi arrabbio per questo. Non mi arrabbio per questo, ma arrabbio perché quelle domande e quei dubbi permangono e, e non permettono di, eh, di, di compatti di andare a votare per qualcuno con un programma chiaro, di cui sono chiare, comunque dovrebbe essere chiare, le priorità, perché l'altra cosa che non capisco sono le priorità. Io non capisco l'abolizione delle province, Giuseppe. Io abolirei le regioni, non le province. Perché la provincia fornisce identità. Io sono salernitano, sono campano. Campania è una cosa lontana, tra Napoli e Salerno c'è una differenza enorme. Quindi noi, eliminando le province, progetto massonico anche questo, noi andiamo a eliminare le identità. Andiamo a eliminare le identità. Cioè, capire, e ne eliminiamo sempre di più. Perché noi dobbiamo essere cittadini, adesso cittadini europei, poi cittadini del mondo. Che come dire che non siamo nessuno perché più la allarghi questa cosa è meno, meno, meno a identità. Quindi, forse mi sono perso, non so da dove siamo partiti. No, 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 no. invece sei stato, sei stato eh, preciso su questa cosa. Anche io sono contrario all'abolizione delle province in una maniera feroce. Eh, C'è un problema di chiarire le funzioni, di chiarire le competenze e di chiarire il fatto che non ci siano sovrapposizioni di competenze, cioè ne, ne, negli ambiti in cui opera la provincia non deve operare la regione e così via. Infatti bisognava riportare il titolo quinto, che era una cessione di poteri dallo Stato centrale verso le regioni, a mio avviso bisognava riportarlo invece allo Stato centrale per uno Stato veramente più presente. Quando io prima dicevo che se non funziona una banca, alla fine bisogna arrivare per forza in Cassazione al, al, a, o al magistrato, cioè dal magistrato della Cassazione, significa che sono saltati tutta una serie di controlli da, dal direttore di banca, dalla Consob, da Banca d'Italia, del Ministero del Tesoro, che non c'è, non esiste, sta lì per finta o sta lì per fare altro. Questo dicevo. Eh, allora... Eh. Grillo, per fare una sintesi e tornare a quello che dicevi tu, mentre prima erano tutti, per noi erano tutti sospetti, e l'abbiamo detto in tempi non sospetti, scusate il bisticcio di parole, che quando noi paventavamo certe, certe strategie che non, non, non ci convincevano, oggi abbiamo purtroppo dei dati, ripeto quello che hai detto tu a inizio della trasmissione, a certi appuntamenti importantissimi, o sono mancati, o sono mancati, o, a, o peggio, hanno tirato fuori argomenti, eh, argomenti utili per distogliere l'attenzione, per distogliere l'attenzione. Qui veramente ci sono appuntamenti con la storia, eh, dal signoraggio al MES, alla, al Fiscal Compact, agli OGM, alla, 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 alla responsabilità eh, dei, dei magistrati, in cui tu non puoi fare una singola petizione, una singola raccolta firme, un, una singola manifestazione. Lo devi prendere come punto fondante e strategico, per, è lì che fai la formazione della base, e gli rompi le balle, come hai fatto per le province, tutte le volte, continuamente, continuamente. Solo a quel punto la base potrà risponderti le tue idee. Se eh no, no, non se ne uscirà, non se ne uscirà da qua. Eh, loro... Il Movimento 5 Stelle ha mancato l'appuntamento a dei punti veramente fondamentali e questo ormai è un dato di fatto. Ma ha mancato dipende dai punti di vista, se parliamo del nostro sicuramente sì, e probabilmente da altri punti di vista non l'ha mancato. No, ma basterebbe, basterebbe se qualche deputato per caso, perché noi non siamo persone chiaramente non... È non abbiamo nessuna potenza di visibilità, non abbiamo niente, ma se magari per caso è eh, qualche deputato, qualche parlamentare, perché non presenta interrogazioni parlamentari? Aiosa, finiscono in un cassetto, non importa, ma sono una testimonianza politica, storica, sociale, di tutto. Interrogazioni sugli OGM, su che cosa sta succedendo per l'usura a, a livello di magistratura, 
e tutta una serie di altre cose. Perché non lo fanno? Sono più di 150, perché poi ci sono, stati anche, ci sono state anche delle fughe, no? Perché non si mettono d'accordo su 3-4 argomenti e ogni volta che fanno un intervento partono sempre con quell'argomento e poi dicono la loro sul resto. Perché non lo fanno? Non costa niente che li sbattono fuori, li va bene. Il Presidente della, della Camera, del Senato, li sbatte fuori, va bene. Che li sbatta fuori. A questo punto meglio essere fuori che non all'interno e non conti niente. Capisci? Farebbe più clamore il fatto che sono fuori che sono dentro. Eh, mi, mi pare. Però non è il momento di stare, di stare a fare, de, 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 come dire, eh, compromessi e, e altre cose. Che dicano esattamente che cosa vogliono fare. Lo dicano con forza. Con forza! Perché a me arriva solo debolezza. Ogni tanto Sibili ha fatto qualche cosa, eh, c'è qualche altro deputato che ha fatto qualche cosa, ma sono azioni singole. E questa dell'usura che sta affondando questo paese, e questa di Equitalia che sta affondando questo paese, è inutile che Grillo dice che bisogna chiudere, abolire, eccetera, Equitalia, quando in realtà quotidianamente non dà una mano a salvare questo, il sistema imprenditoriale di questo paese. Giuseppe non verrà più ricostruito perché noi perderemo la conoscenza non si tratta più di soldi dopo si tratta di know-how che se ne va che se ne va con le generazioni che vanno e le nuove non sapranno ne nemmeno da che parte cominciare capisci? Non lo recuperi nemmeno quei soldi, si perdono quelle cose là quindi a che ci serve aspettare? A noi adesso servono queste cose, adesso non fra dieci anni o fra vent'anni quando non ci sarà più traccia di niente e nemmeno un'insalata se la potranno mettere i giovani, nemmeno quella. Perché almeno una volta la si sapeva anche lavare, eh, poi la si sapeva condire, adesso la comprare al supermercato, sulla lavate già tutto. Quindi anche queste cose non si fanno più. Sto parlando in termini molto, molto terra a terra. Perderemo, perderemo conoscenza acquisita nei secoli. Questo era un paese di grande conoscenza, la stiamo perdendo. Io parlo con cinquantenni, sessantenni, gente quarantenne, che chiude artigiani, bellissime aziende che facevano prodotti veramente geniali frutto di grande iniziativa chiuse, chiuse, sta morendo Grillo lo vuoi capire che stanno morendo? non me ne frega un cazzo delle tue battaglie populiste per dire alla gente che non ritiri i soldi quei soldi costano il sangue di tanta gente ho conosciuto una persona che in una settimana meno di una settimana sono diventati tutti i capelli bianchi Stiamo vivendo questa situazione. Come, come devo spiegarlo? Una cosa sono le teorie, un'altra cosa è la situazione reale in cui si trova l'Italia. E non voglio fare il catastrofista, voglio fare il realista. Il realista. E anziché andare in piazza, perché non va a parlare con gli imprenditori? Perché non mette insieme questa gente in una sala? Questi tattassati da Equitalia, dalle banche li riunisce tutti in una sala questi imprenditori e poi chiede a loro democrazia diretta che cosa è meglio fare se preferiscono essere aiutati oppure lasciano i soldi là allo Stato secondo te cosa risponderebbe questa gente? perché non va a ascoltare loro? anche questa è democrazia diretta Giuseppe perché non riunisce degli imprenditori degli artigiani che stanno soffrendo queste cose? perché non le riunisce? si tiene alla larga da questa gente Va dai minatori e fatto un po' di scenografia dopo cosa è successo. Eh, perché là naturalmente quelli ti parlano di posti di lavoro, di aziende che chiude, là non ti comprometti. Ma perché non riunisci le associazioni che lottano contro le banche e contro le vitali? Mettili in una sala e senti che cosa ti dicono. O ascolta direttamente le persone, quelle che stanno vivendo sulla loro pelle, le ingiustizie, le mortificazioni. Perché non è solamente un diritto che tu hai che non ti viene riconosciuto, sono le mortificazioni totali e oltretutto sei messo alla gogna da parenti, amici, eccetera. Ma Grillo le sa queste cose. Quindi di quale Italia salveremo quando sarà distrutta? Che cosa salveremo di questa Italia? Che cosa? Beh, è veramente difficile proseguire poi da questo che tu dici perché lo viviamo sulla pelle, lo viviamo sulla pelle. Io personalmente sono un piccolo imprenditore e ho dei mancati guadagni perché due o tre società con cui avevo fatto dei lavori 
essendo fallite non mi hanno pagato, quindi lo vivo perfet capisco perfettamente cosa stai dicendo. Eh, tra l'altro rischio di fallire pure io, cioè non avendo più cassa, non girando più il denaro, eh, non, si rischia poi per andare a finire in pasto, in pasto alle banche. E, e qui mi riallaccio a, al corso di, del denaro, del, del costo del denaro, l'ho detto a Di Girolamo, l'ho detto alla Novelli, lo ripeto stasera. Allora, perché continuate? A, a, a parlare di costo del lavoro, bisogna parlare di costo del denaro, bisogna cominciare a ragionare in termini di costo del denaro, ci fosse uno, uno che parla di costo del denaro, adesso prendo il problema dall'altro lato, no? perché arriva Equitalia, perché arriva la banca, perché non c'è un libero, un vero libero mercato ammesso che possa funzionare un sistema monetario Privato, no? quale è questo nostro che non funziona e lo vediamo perché non funziona perché pretende indietro più di quanto me ma ammesso, ammesso che possa funzionare perché non c'è la possibilità di avere un libero mercato oggi per avere 100 euro sempre che te li danno sempre che te li danno ti devi pagare 6-7 euro e ti deve andare bene e per avere 100 euro non te li danno, eh, non te li danno. Te lo sto dicendo. Devono far mancare anche liquidità, devono far mancare anche liquidità. Noi siamo come, pesce, siamo come pesce a cui viene tolta sempre più l'acqua. Moriremo per mancanza di acqua, cioè per mancanza sono, di denaro. Questi sono i cicli che fanno apposta per di, inizio, di espansione monetaria e di rarefazione monetaria. Lo abbiamo detto milioni di volte, sta scritto su milioni di libri, però nonostante sanno che uno dei problemi essenziali del, di questo tipo di economia sono proprio i cicli di espansione monetaria e rarefazione monetaria voluti scientificamente per espropriare gli asset statali, per espropriare le case alle persone, per espropriare le aziende dell'acqua, dell'energia, sia a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale. Sono sistemi fatti apposta. Non, non mi va neanche di ripeterle. Allora io dico, se, com, se si comprende no, che questo è il, il concetto, perché parli una tanto? Deve diventare una strategia sistematica. Allora, per essere buonista, come dici tu, no? possibile che Grillo abbia messo, e, 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 e l'ultima poi direzione che faccio io, può essere che Grillo dica, vabbè, poiché eh, non si può combattere tra l'altro lui ha dichiarato questo sistema del signoraggio perché è qualcosa di troppo enorme limitiamoci a sistemare le, le truffe limitiamoci a sistemare gli sprechi limitiamoci a mettere a levare solo un po' di corruzione e cose così può essere che lui abbia scelto una strada poco, eh, poco combattiva per mantenere la sua provvidenza come movimento politico possiamo dargli questa chance un posto che la base comprenda questo no Giuseppe perché noi non viviamo in tempi assolutamente normali normali tra virgolette noi stiamo vivendo momenti drammatici ma anche momenti cruciali quindi se determinate cose che questo potere sta facendo vanno avanti noi non potremo più tornare indietro è chiaro se gli OGM entrano, entrano, capisci? Se distruggiamo l'agricoltura italiana, la distruggiamo. Non so se è chiaro. Cioè, ci sono delle cose in cui tu non torni indietro, se non, se non per recuperare ci metterai secoli, ma per recuperare ti servono comunque poi delle capacità, delle competenze, dei mezzi. Cioè, noi ci stiamo giocando veramente la storia. Questo è un momento cruciale. Quindi, tentare il tutto per tutto. Se riesce bene, ma non posso fare il tiepido perché con la nostra tiepidezza questi vanno avanti tu immagini che con tutta la politica di Grillo tutte le sue lotte che dice, tutte le sue cose ma noi abbiamo a capo del governo Renzi Renzi è uno schiaffo morale, non solo morale a tutti gli italiani anche a quelli che non capiscono cioè si sta andando avanti a giugno le cose peggioreranno ancora di più e ancora di più, quindi a che cosa serve? 
questo tipo di opposizione. Io concludo qua, mi piacerebbe concludere con queste cose. Analisi su Grillo, è bravo a comunicare? Sì. È bravo a entusiasmare? Sì. È bravo a far finta che lui non conta niente e che c'è la democrazia diretta che decide tutto? Sì. È stato bravo a, far ven a vendere la democrazia diretta? Sì. E porta avanti nei fatti ciò che serve a questo Paese? La risposta è no. E quindi le prime tre, io delle prime tre, me ne infischio. Perché questa alla fine conta. Se quelle tre cose che ho detto prima, bravo a comunicare, sa entusiasmare, fa finta della democrazia diretta, ma poi eccetera eccetera, ma poi mi porta nella direzione di azioni che effettivamente vanno nella direzione eh, a vantaggio dell'Italia, va bene. Ma se tutto questo mi porta nei momenti cruciali che me lo trovo, lui e il Movimento, a votare da tutt'altra direzione, a me delle sue capacità comunicative, del suo entusiasmo, del suo essere trascinatore, non lo vedo più come una virtù, ma lo vedo come qualcosa di molto diverso. Lo vedo come qualcosa di pericoloso, ma, di pericoloso allora, e non di positivo. Allora eh, dobbiamo fare come dice Diodato Calvo, cioè astenersi dal votare, perché votare significa comunque utilizzare gli strumenti del sistema. Eh, guarda, ti ho dato caldo, io ho caricato addirittura qualche suo video, perché ogni tanto magari sono un po' meno d'accordo sul modo colorato in cui fai video, però quell'uomo francamente non ha sbagliato. E su Grillo l'ha detto fin dal primo momento, e le sue analisi non sono, non sono per niente sbagliate, non era un cretino, l'hanno fatto fuori perché forse diceva le cose che non doveva dire, già ai tempi della Lega, eccetera, eccetera, quindi adesso si mette là davanti predica ogni tanto come, fa, come facciamo noi, però insomma lancia comunque nell'etere un, un po' di verità per chi la vuole raccogliere. Sono tempi duri comunque per la verità questi. Eh. Viviamo in un'epoca di menzogne, come diceva qualcuno, per cui la verità è sempre più, più dura da trovare e soprattutto più dura da sostenere. Vedi, eh, ti dico una cosa che non so non so quanto possa essere compresa ma spesso quell'elemento malvagio che vuole la distruzione dell'uomo passa anche attraverso queste cose perché no, passa attraverso queste cose Giuseppe. <ride> ma io, io ho usato una tattica eh, probabilistica per farti dare la conferma a te insomma <ride> va bene dai ma ah, guarda, io con Accademia della Libertà mi trovo su tantissime cose, eh, non mi trovo per niente quando affrontiamo, ci affrontano discorsi religiosi. Proprio Però questo, siamo, siamo, siamo all'opposto, tu lo sai perfettamente. Se mi io permetti, voglio bene Giorgio, ci mancherebbe altro. Aspetta, aspetta, aspetta. La Ascolta. religione è agli antipodi proprio, totalmente agli antipodi. Ascoltami, tu lo sai che ti ho detto che ti dedicherò una diretta di due ore però siccome questa era dedicata a Grillo, eh, siamo su un'ora e quaranta, se non vado errato. Di... Eh, sono tanti. No, no, scusa, un'ora un un e quindici, no, un'ora e quindici. Eh, di, di diretta direi che, se non hai altro da dire, di salutare i nostri amici, i nostri 30 spettatori, 32, bene, eh, che ci hanno ascoltato e tutti quelli che ci ascolteranno dopo. Certamente... Io mi sento di chiudere che Grillo, cose serie, per esempio una cosa che hai detto tu un anno fa, perché non si, non si dichiara assolutamente ehm, in maniera decisa la massoneria fuori dagli... dagli, dagli... Proposta di legge, proposta di legge, eh. poi metteranno in un cassetto, ma non importa, proposta di legge. E lui non l'ha mai fatto, quindi se lui non prende posizione su queste cose l'ultimo che la fece Giuseppe l'ultimo che la fece fece una brutta fine veramente eh, era vedi, contro tutte le società segrete eh, non solo eh, vedi, la massoneria eh, ma vedi io anche questo l'ho detto in tempi non sospetti Grillo non vuole fare i conti con la storia ma sai perché non vuole fare i conti con la storia? perché lui la conosce perfettamente qual è la storia e fare i conti con la storia significherebbe spaccare il suo gruppo e disperderlo, perché non lo capirebbero, 
non capirebbero cosa verrebbe fuori dal fare i conti con la storia, non lo capirebbero. E del resto Beh, finché, non si passa da quella verifica, se non si passa da quella verifica non se ne esce vivi, si rischia di non essere efficaci poi nella battaglia. Ma guarda, tu la chiami fare i conti con la storia, io dico fare i conti con la memoria, perché se io non ho memoria di chi sono stato, delle cose che ho fatto, eccetera, eccetera, non riesco neanche a identificarmi chi sono. Capisci? Quindi noi non è che dobbiamo fare i conti con la storia, noi dobbiamo fare i conti con la nostra memoria, con quella vera, non quella artificiale che ci hanno messo dentro, perché con quella artificiale noi, noi risultiamo che siamo altri. Il concetto è questo. Cambiando quella memoria ti cambiano l'identità, l'identità è un intero popolo, capisci? E, e, quindi è una storia di memoria. Ma io credo che lui abbia timore, ripeto, perché ho, ho quasi la certezza che lui, lui sa, che lui sa, perché è un uomo di un'intelligenza non comune, insomma, certo. questo è ovvio certo. che è un'intelligenza superiore Grillo, non è che lo devo dire io, insomma. Eh, quindi lui sa perfettamente certe cose, però io temo che lui non voglia, tra virgolette, svegliare la sua base perché rischierebbe troppo, rischierebbe veramente troppo. Beh, eh, c'è una base che arriva da sinistra ed è stata elevata all'antifascismo, bevevano latte e antifascismo mischiati, ma più quantità di antifascismo e poi un po' di latte dentro, quindi sono stati cresciuti proprio, svezzati. Ma vedi, vedi eh, ora stiamo allungando, stavamo per chiudere, stavamo allungando. Il fatto che lui non parli di signoraggio e non parli di Giacinta Auriti, secondo me eh, è indice anche di questo, perché se tu hai un minimo sindacale di intelligenza, non, non, non proprio un, un livello medio, non dico alt, altissimo, alto, dico medio. È stato lei... abolito anche il minimo sindacale di intelligenza, non esiste più e leggi Lauriti e fai un pochino di ricerca, poco poco poco, arrivi alla memoria che dicevi tu Elia, ci arrivi per forza, e allora ti, cominci, ti cominciano ad aprire tanti scenari, cominci a, a capire che la Russia non era la Russia, che l'America non era l'America, che le, la Germania non era la Germania, che certe guerre non sono state fatte per alcuni motivi ma per altri, ma ripeto bisogna avere un minimo sindacale per arrivare a questo. Ora voglio dire, chi ci segue, e eh, li ringraziamo, stasera prendo, prendo l'occasione per ringraziarli, 4.250 video, noi l'abbiamo detto, ridetto, detto, ridetto, detto, ridetto, quindi quella memoria noi ce l'abbiamo e cerchiamo di farla passare. Il problema è che dovrebbe passare alla base, perché viene Grillo, manipolando le notizie all'interno del suo gruppo, non vuole far passare un certo tipo di memoria, non uso storia, uso memoria. Va bene, direi che è tutto. No, ma perché eh, magari vedendo qualche, video, vedendo qualche video di Auriti ti imbatti in qualche sua dichiarazione. Quando diceva anche sono fascista, no, perché è troppo poco. Quindi <ride> anche questa, no? Cioè, le ha detto tante, ma non si tratta di fascismo, non fascismo. Io non lo, lo, non lo dico neanche per questo. Lo dico semplicemente per una memoria. Per una memoria, per chi siamo realmente. Se dovessimo parlare in termini filosofici, chi siamo, da dove arriviamo, dove andiamo, eccetera. A noi manca il chi siamo e da dove arriviamo. E quindi dove andiamo non si sa. Ti mancano due pezzi importanti e si ha la deriva, totalmente la deriva, no? Beh, eh, devi essere felice perché vogliono togliere anche l'insegnamento della filosofia nelle scuole, quindi dai, questa è una no, cosa... No, io non sono contento se tolgo la filosofia, sono contento se a certa filosofia gli viene dato l'importanza relativa che ha soprattutto eh, i luministi, soprattutto Hegel e l'idealismo eh, e altri che so che tu adori eccetera eccetera ma per esempio i classici no, i classici non, non mi dispiacerebbe allora, dei classici chiudo, chiudo nel darti e dare ai nostri ascoltatori un appuntamento dove affronteremo eh, L'agnosi, l'illuminismo, che tipo di approccio ha la Chiesa con la dottrina di Cristo e perché succede quel che succede, perché Papa Francesco sembra non essere accolto da certe... Da certe Potremmo <ride> fare una cosa interessante, Giuseppe. Potremmo Però fare una questo cosa lo diamo solo 
lo diamo solo come preliminare per la prossima puntata, va bene? No, a me eh. piacerebbe commentare il sillabo. Eh. <ride> Hai detto poco. Allora, un caro saluto a tutti, a chi ci ha ascoltato. Ciao Elia, alla prossima. Grazie, buona serata. Ciao.